বর্ষবরণে মাতোয়ারা দেশ গান নাচ কবিতায় স্বাগত চোদ্দশো একত্রিশ একত্রিশ দিন পর মুক্ত তেইশ নাবিক দুবাই পৌঁছাবেন বিশ এপ্রিলের মধ্যে বাংলাদেশে আশ্রয় নিল মিয়ানমারের শৃঙ্খলা বাহিনীর নয় সদস্য দেখছেন এটি নিউজ সারা দেশের সর্বশেষ খবরাখবর নিয়ে এটি নিউজের নিয়মিত আয়োজন দেশের খবরে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মারিয়া সিমু শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বাংলা বর্ষপঞ্জিতে আজ শুরু হল চোদ্দশো একত্রিশ সনের দিন গণনা বাঙালির জীবনে বৈশাখ মাসের এই প্রথম দিনটি উদযাপিত হয় সবচেয়ে বড় উৎসবের উপলক্ষ হিসেবে পয়লা বৈশাখের এই উৎসব হয়ে উঠেছে বাঙালির জাতিসত্তা ও সংস্কৃতি উদযাপনের এক বিপুল বর্ণাঢ্য মহোৎসব প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে টেস্ট রিপোর্ট রাজশাহীতে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নিচ্ছেন নগরবাসী সকালে নগরীর আলুপট্টি পদ্মার পাড়ের বটতলায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে ঢাক ঢোল ও বাদ্যের তালে শুরু হয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আমাদের ঐতিহ্য কে ধরে আমরা সেভাবে সেজে গুজে এসে আমাদের নতুন বছরের আনন্দকে বরণ করে নিচ্ছি সমস্ত সংস্কৃতির মানুষ একসাথে মিলেমিশে সাম্য সহবস্থানে থাকবে খোলনায় ভোরে শুরু হয় জজকোটের সামনে উদিচি শিল্পী গোষ্ঠীর বর্ষবরণ উৎসব এরপর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শোভাযাত্রা রেল স্টেশন থেকে শুরু হয়ে শিল্পকলা একাডেমিতে গিয়ে শেষ হয় সকল সৃষ্টি সুখে থাকুক খুশি হোক এই আমার কামনা আনন্দ শোভাযাত্রা বৈশাখী মেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা আয়োজনে বাংলা নববর্ষকে বরণ করছেন পাবনাবাসী ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির সাথে সজ্জিত হয়ে সব বয়সের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে উৎসব ছড়িয়ে পড়ে পুরো জেলা জুড়েই আমাদের যে ইতিবাচকতা আছে সেইটাকে নিয়ে নতুন বছরে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই মানুষের মধ্যে প্রাণের আনন্দ বন্যা বয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু এদের দেখলে বোঝা যায় সকাল সাতটায় বরিশাল নগরীর বিএম স্কুল মাঠের তমালতলায় উদিচির প্রভাতী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বরিশালে বর্ষবরণের কর্মসূচি শুরু হয় একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয় রাখি উৎসব বরিশাল প্রেস ক্লাব আয়োজন করে পান্তা ইলিশের ছিল চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা বাঙালি সাজ প্রতিযোগিতা ঘুরে ওড়ানো সহ বিভিন্ন আয়োজন সকলের ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা যেন সকলে একই কাতারে এসে আমরা যেন বাংলাদেশে সোনার বাংলাদেশে বসবাস করতে পারি ভোরে সাংস্কৃতিক জোট প্রভাতী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ শহীদ মিনারে বর্ষবরণ শুরু করে একই সময় নারায়ণগঞ্জ চারুকলা ইনস্টিটিউটের উন্মুক্ত মঞ্চে আয়োজন করা হয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে চলে হালখাতা এই প্রকৃতিকে বুঝতে পারা এই প্রকৃতিকে বুঝতে পারলেই আমরা এই প্রকৃতির মধ্যে সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারবো পর্যটন নগরী কক্সবাজারে শহীদ দৌলত ময়দানের বটমূলে গানে গানে বরণ করা হয় বাংলা নববর্ষকে জেলা শহর ছাড়াও রামু উখিয়া চকরিয়া সহ সব উপজেলায় আয়োজন ছিল বর্ষবরণের শহরের তারকা হোটেলগুলো সরব ছিল উৎসব আয়োজনে সকালে বান্দরবান জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে এগারোটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নেন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সবকিছু এখানে এই মানে মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্যে ফুটে উঠবে হবিগঞ্জে বর্ণমালা খেলাঘর আসর একশো নৃত্যশিল্পী এবং একশো জন সঙ্গীত শিল্পীর সমন্বয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে নতুন বছরকে বরণ করে চন্দন পাল ডেস্ক রিপোর্ট এটিএন নিউজ সারা দেশেই বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে বাংলা নববর্ষ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ফারুকি পার্ক থেকে নববর্ষের খবর জানিয়েছেন পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরো প্রধান পীযুষ কান্তি আচার্য আজ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কিন্তু উৎসবমুখর পরিবেশে পহেলা বৈশাখ পালিত হচ্ছে এই বর্ষবরণ পালিত হচ্ছে 
বর্ষবরণে শুরুতে সকাল 8টায় ট্যাঙ্কের পাড় থেকে অর্থাৎ লুকনাক ট্যাঙ্কের পাড় থেকে একটি মঙ্গল শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান শহর প্রদক্ষিণ করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে এই শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে এই ফারুকি পার্কে এসে শেষ হয় এই ফারুকি পার্কে জেলা শিল্পকলা একাডেমির যে শিল্পীদের পরিবেশনায় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে এখানে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটি কিন্তু উদ্বোধন করেছেন গৃহায়ন ও গণপুত বনপুত্র মন্ত্রী র আম উবাইদুল মুক্তাদির চৌধুরী এমপি এবং উদ্বোধনের পর এখানে কিন্তু যে সকল যে সাংস্কৃতিক সংগঠন রয়েছে তারা নাচ গান আবৃত্তি লাঠি খেলা এবং সাপ খেলা সহ নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে এছাড়াও এই ফারুকি পার্কে কিন্তু মেলা বসেছে প্রায় ত্রিশটি স্টল এখানে বসেছে যেখানে বিভিন্ন রকমের তৈজসপত্র মাটির তৈরি খেলনা সহ বিভিন্ন খেলনা কিন্তু এখানে পাওয়া যাচ্ছে এবং এছাড়াও কিন্তু এখানে পুতুল নাচ সহ বাঙালি যে সংস্কৃতি রয়েছে বাঙালি ঐতিহ্যের বিভিন্ন পশ্চানীয় কিন্তু এখানে বসেছে তো ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসন কিন্তু এই বর্ষবরণটি দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মাধ্যমে আয়োজন করছে বাংলা নতুন বছরকে বরণ ও ঈদের ছুটিকে কেন্দ্র করে কুয়াকাটায় সমাগম ঘটেছে অর্ধ লক্ষাধিক পর্যটকের সৈকতের জিরো পয়েন্ট ঝাউবাগান চর গঙ্গামতি লাল কাঁকড়ার চর মিস্ত্রিপাড়া বৌদ্ধ বিহার সহ দর্শনীয় স্থানগুলো পর্যটকদের পদচারণায় মুখর ঝিনুক মার্কেট রেস্টুরেন্ট সহ পর্যটন কেন্দ্রিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জমজমাট খালি নেই হোটেল মোটেল কটেজের রুম পর্যটকদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎপর রয়েছেন ট্যুরিস্ট পুলিশ নৌ পুলিশ থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এবারে জিম্মি নাবিকদের খবর আগামী বিশ এপ্রিলের মধ্যে দুবাই পৌঁছাবেন জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত তেইশ বাংলাদেশি নাবিক সোমালিয়া থেকে মুক্তির পর জাহাজটি দুবাইয়ের পথে রয়েছে দুপুরে চট্টগ্রামে কে এস আর এম গ্রুপের সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয় চট্টগ্রাম থেকে সহকর্মী মনিরুল ইসলাম পারভেজের রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন সাইফুল জুয়েল গত বারো মার্চ মোজাম্বিকের মাপুত বন্দর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল হারমিয়া বন্দরে যাওয়ার পথে ভারত মহাসাগরে জলদস্যুদের কবলে পড়ে এম ভি আবদুল্লাহ জাহাজটি নিজেদের জিম্মায় নিয়ে সোমালিয়ার উপকূলের কাছে নিয়ে যায় দস্যুরা নয় দিনের মাথায় তারা প্রথম মুক্তিপণের দাবি জানায় এরপর বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা চালায় বত্রিশ দিন পর রোববার ভোরে জাহাজ এবং নাবিকদের মুক্ত করা হয় বলে জানায় জাহাজটির প্রতিষ্ঠান কে এস আর এম গ্রুপ সকালে রাজধানীর মিন্টো রোডে সংবাদ সম্মেলন করে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জানান এখানে মুক্তিপণের কোনো বিষয় নেই আলাপ আলোচনা এবং বিভিন্ন ধরনের চাপ কাজে দিয়েছে আমাদের আলাপ আলোচনা এবং বিভিন্ন ধরনের চাপ আছে এখানে এখানে তো আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকে এইটা মানে তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়েছে কাজে ওই জলদস্যুরাই যে একদম সর্বশক্তিমান ব্যাপারটা তা নয় নাবিকদের মুক্তি নিয়ে চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলন করেছে কে এস আর এম গ্রুপ প্রতিষ্ঠানটির উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান মুক্ত তেইশ নাবিককে নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে এম বি আবদুল্লাহ উনিশ বা বিশ নাগাদ পৌঁছাবে কিছু ফর্মালিটিস থাকবে হয়তো বা চার পাঁচ দিন লাগতে পারে শেষ করে তারা আয়দার জাহাজে ব্যাক করবে অথবা ফ্লাই করে চলে আসবে এই সিদ্ধান্তে আমরা এখনো যাইনি এটা ওই অসময়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমরা সিদ্ধান্তটা নিব এদিকে পরিবারের সদস্যরা প্রহর গুনছে তেইশ নাবিককে কাছে পাবার জন্য আমি গত এক মাস যাবৎ যে হতাশা টেনশনের মধ্যে দিন কাটাইছিলাম সেটা ইনশাল্লাহ দুর্বৃত হয়ে গেছে আমি এখন স্বস্তিতে আসি কবির গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এস আর শিপিং এর মালিকানাধীন এম বি আবদুল্লাহ আগে গোল্ডেন হক নামে পরিচিত ছিল এর আগে কে এস আর এম এর আরেকটি জাহাজ দু সালের ডিসেম্বরে আরব সাগরে সোমালি জলদস্যুদের কবলে পড়েছিল যার নাম জাহাজমণি প্রায় একশো দিনের চেষ্টায় জলদস্যুদের কবল থেকে সে সময় মুক্তি পায় জাহাজটি সাইফুল জুয়েল এটিএন নিউজ
ঢাকা দেশের খবরে এখন নিয়ে নিচ্ছি একটু বিরতি সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম দেশের খবরে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য মিয়ানমারের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কক্সবাজারে টেকনাফের দুটি সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির আট সদস্য ও জান্তা বাহিনীর এক সদস্য ভোরে টেকনাফের ওয়াইকংয়ের ঝিমনখালি ও খারাংখালি পয়েন্ট দিয়ে অস্ত্রসহ নয় জন প্রবেশ করলে তাদের হেফাজতে নেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজেপির সদস্যরা টেকনাফ দুই বিজিবির অধিনায়ক মহিউদ্দিন আহমেদ জানান মিয়ানমারের সরকারি বাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ চলায় প্রাণ ভয়ে তারা অস্ত্র সহ পালিয়ে এসেছে তাদের নিরস্ত্র করে জিম্বংখালি খালি ও খারাংখালি বিওপিতে রাখা হয়েছে গত কয়েক মাস ধরে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে দেশটির সেনাবাহিনীর সাথে বিদ্রোহী আরাকান আর্মির সংঘর্ষ চলছে সংঘর্ষে টিকতে না পেরে এর আগেও মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় বাহিনীর পাঁচ শতাধিক সদস্য পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় রাজশাহীর বাঘায় পদ্মা নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হয়েছে দুই শিশু দুপুরে বাঘা উপজেলার চক্রাজাপুর ইউনিয়নের চৌমাদিয়ার পদ্মা নদীর ঘাটে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বাংলা বাজার চর এলাকার বাসিন্দা আবুল কাশেম মন্ডলের মেয়ে জান্নাতি খাতুন ও চুয়াডাঙ্গার জয়দেবপুরের পাটঘাট গ্রামের মনির উদ্দিনের মেয়ে ঝিলিক খাতুন নিখোঁজ দুই শিশুকে উদ্ধারে কাজ করছে রাজশাহী সদর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের একটি ডুবুরি দল এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানির দক্ষিণ ফুকরা গ্রামে মোল্লা ও শেখ বংশের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত চল্লিশ জন আহত হয়েছেন এ সময় দুই পক্ষের পনেরো থেকে ষোলোটি বাড়িতে লুটের ঘটনাও ঘটে সকালে প্রায় দুই ঘন্টা ধরে চলে সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া কাশিয়ানি থানার ওসি মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান জানান মোল্লা ও শেখ গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে সকালে আসিদুল মোল্লা ফজরে নামাজ আদায় করে বাড়ি ফেরার পথে শেখ গ্রুপের আমিনুর ও সহযোগীরা তার উপর আক্রমণ করে খবর পেয়ে মোল্লা গ্রুপের অন্যরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠি সোটা নিয়ে প্রতিপক্ষের উপর হামলা চালালে সংঘর্ষ শুরু হয় এতে অন্তত চল্লিশ জন আহত হন তাদের মধ্যে একুশ জনকে গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন রয়েছে শেষ করার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার বর্ষবরণে মাতোয়ারা দেশ গান নাচ কবিতায় স্বাগত চোদ্দশো একত্রিশ একত্রিশ দিন পর মুক্ত তেইশ নাবিক দুবাই পৌঁছাবেন বিশ এপ্রিলের মধ্যে বাংলাদেশে আশ্রয় নিল মিয়ানমারের শৃঙ্খলা বাহিনীর নয় সদস্য দেশের খবর আজ এ পর্যন্তই কাল আবারও দেখা হবে একই সময় সে পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন এটিএম নিউজ